വെൽക്കം ടു ഫ്രഷ്ലി കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും ഫ്രഷ്ലി കിച്ചൺ റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിൽ ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഒരു പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്നുള്ള കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഇതാ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളമാണിത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒന്നും കൂടി തീരെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി തീരെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം മുകളിലും കോളിഫ്ലവർ താഴ്ന്നും കിടക്കണം കാരണം വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പം ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വേണം കിടക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പ് പച്ചപ്പ് ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോളും ഈ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദാ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ദാ തിളച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിളക്കും തോറും ഈ ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്ക് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ദാ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ദാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അരിപ്പ പോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കൈയൊന്നും പൊള്ളരുത് നന്നായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ പോയി നല്ലോണം നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അതാ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറ്റി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതാ എടുത്ത് കാണിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൾസ് ബട്ടണിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ എടുത്തേക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളവും കൂടി കളയണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പോളം വരുന്ന തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവറിലോട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ശരിക്കും അരിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് അരി അരിപ്പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചു ദാ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുട്ട് മേക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മറ്റേതില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പുട്ട് മേക്കറിലാണ് ഒരു കുക്കറിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ പുട്ട് മേക്കറിലേക്ക് ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാടിട്
ഒരുപാട് കീറ്റോണ്ടായിട്ട് ഫുഡ് അലൗഡ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ എന്താ സെർവ് ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്താ സെർവ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു മൂന്ന് പീസോളം ഫിഷ് ഫ്രൈയും പിന്നെ കുറച്ച് കോവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയ കേട്ടോ അതും പിന്നെ കുക്കുംബറും അതും പിന്നെ ഞാൻ നാരങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് വെച്ചതാ കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം അതാ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉച്ചക്കലത്തെ ലഞ്ചിന് ലഞ്ചിനുള്ള ഫുഡ് അപ്പം എന്താ ഇതും നാരങ്ങ വെള്ളം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരുപാട് കുടിക്കണമെന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും കീറ്റോടായിട്ടില്ല ഇതും ലെമൺ ജ്യൂസുമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഡിന്നറിഞ്ഞും ഞാൻ സെയിം ഫുഡ് തന്നെയാണ് സെയിം ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പുട്ടും ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റോ അത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ വെജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ച് കൊടുക്കും വെണ്ടയ്ക്കയോ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പുട്ടും കീറ്റോ ഡയറ്റിനുള്ള ഡിഷ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാ കീറ്റോ ഡയറ്റുകാരും ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു ചോറും കറിയും കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ